আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকে টপিক সিস্টেম অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এন্ড ইটস সলিউশন তো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে সলভ করতে পারি এখানে আমাদের একটি ডিফারেনশিয়াল সিস্টেম দেয়া আছে এখানে ডিফারেনশিয়েটেড ফর্ম এন্ড এখানে কনস্ট্যান্ট এন্ড ভ্যারিয়েবল ফর্ম রাইট সাইডে তো আমাদের যে ডিফারেন্ট টাইপসের সলিউশন হবে তার উপর ডিপেন্ড করে আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো তা হলো রিপিটেড রুটস বা রিপিটেড আইগেন ভ্যালুস যখন আমাদের আইগেন ভ্যালুগুলো রিপিট করবে তখন আমাদের সলিউশনটা কেমন হবে সেটা আমরা আজকে দেখব তো আমরা জেনারেল সলিউশন আগেই বের করে নিয়েছি যে আমরা জানি যে যখন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা সলভ করি তার জন্য আমরা একটি জেনারেল সলিউশন ধরে নিই সি ওয়ান এটা ওয়ান আইগেন ভেক্টর অ্যান্ড আইগেন ভ্যালু ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি অ্যান্ড দিস ওয়ান যতগুলো এ ভ্যালু বা ভেক্টর এক্সিস্ট করে ততগুলো আমরা এভাবে সিরিয়ালি নিয়ে থাকি দিস ওয়ান ইজ আওয়ার জেনারেল সলিউশন বাট ফর রিপিটেড রুটস যখন আমরা রুটটা রিপিট করবে দ্যাট মিন্স আইগেন ভ্যালু যখন ল্যামডায়ের মান আমি ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা ওয়ান সেম পাবো দুটো আই ল্যামডায়ের মান বা আইগেন ভ্যালুর মান রিপিট করবে তখন আমাদের সেই রুটগুলো সেম হবে তার মানে একটা রুটের জন্য আমি একটা আইগেন ভ্যালুই পাবো দ্যার উইল এক্সিস্ট ওয়ান আইগেন ভ্যালু অ্যান্ড ওয়ান আইগেন ভেক্টর বাট আমাদেরকে দুটো সলিউশন দরকার যেহেতু আমাদের আমাদের ল্যামডায়ের মান দ্যাট মিন্স আইগেন ভ্যালু রিপিট করেছে বাট আইগেন ভেক্টর আমরা একটাই পাচ্ছি কিন্তু আমাদের সলিউশনের জন্য আরও একটি আইগেন ভেক্টর দরকার তো আমরা সেই ক্ষেত্রে কিভাবে এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি সেটা দেখব তো আমরা নর্মালি সেকেন্ড ওয়ার্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে জানি যে আমরা যখন সলিউশন বের করি তখন আমরা কোনো সলিউশনের সঙ্গে যখন আমরা ই টু দি পাওয়ার ল্যামডাটি অ্যান্ড তার সঙ্গে আমি জাস্ট আমার এই একটি কনস্ট্যান্ট টি যোগ করে দিয়ে আবার ই টু দি পাওয়ার ল্যামডাটি এভাবে আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনটি প্রকাশ করি একটি টি অ্যাড করে তো আমরা সেটা দেখবো যে আমাদের ফার্স্ট যদি সলিউশন যদি আমাদের ইটা ই টু দি পাওয়ার ল্যামডাটি হয় তাহলে আমাদের সেকেন্ড সলিউশন সেই টি যোগ করার নিয়মে হবে ইটা টি ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি তো এখন আমাদের ডিফারেন্সিয়াল সিস্টেমটা ছিল এক্স ইকুয়াল টু এ এক্স ডিফারেন্সিয়েটেড ফর্ম কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ভেরিয়েবল এখন যদি এই ইকুয়েশনে যদি আমাদের এই ডিফারেন্সিয়েট ফর্মটাকে বসাই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে এক্স প্রাইমের জায়গায় এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা এখানে লিখতে পারি এই পার্সনটাকে যদি ধরি ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা এইটি সাপেক্ষে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমাদের ল্যামডাটা সামনে চলে আসবে দ্যাট মিন্স ইটা ল্যামডা টি ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি প্লাস যেহেতু আমাদের এখানে আরও একটি টি আছে এইটির সাপেক্ষে করলে আমরা পাচ্ছি ইটা ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি ইকুয়ালস টু ডিফারেন্সিয়েট ফর্ম এ এক্স আমাদের এ তার সঙ্গে আমাদের এক্স এক্সের ভ্যালু তো এটাই এক্স টু দ্যাট মিন্স ইটা টি ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি আমরা এখানে চেক করছি যে আমাদের এক্স টুটাকে আমরা সলিউশন হিসেবে নিতে পারি কি না তাহলে এখান থেকে যদি আমি ইকুয়েট করি কিছু জিনিস এখানে যদি আমি টি ইন্টু ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি এই টার্ম দুটোকে ইকুয়েট করি যে দুপাশে এই টার্মটা যে যার যার কনস্ট্যান্ট আছে সেই কনস্ট্যান্ট টার্মগুলোকে যদি আমি ইকুয়েট করি দ্যাট মিন্স ইকুয়েটিং দ্য কোয়েন্ট অফ লাইক টার্মস দ্যাট মিন্স সিমিলার লাইকিং টার্মগুলোর যদি কোয়েফিসেন্টগুলো আমি ইকুয়েট করি তাহলে আমি কি লিখতে পারছি এখানে ইটা ল্যামডা ইকুয়ালস টু এই সেম সেম কোয়েফিসিয়েন্ট এ ল্যামডা অ্যান্ড হেয়ার ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টু এই কোয়েফিসিয়েন্টের সাথে আমাদের একটি এই টার্মের সঙ্গে কোয়েফিসিয়েন্ট আমাদের এখানে ইটা অ্যান্ড এখানে এই টার্পের কোনো টার্ম নেই দ্যাট মিন্স হেয়ার জিরো তার মানে এই ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি দুটি ইকুয়েশন তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস ল্যামডা আই এটা ইকুয়াল টু জিরো এটা কমন নিলেই যেহেতু এটা স্কেলার তার সঙ্গে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তো এটা কিন্তু আমাদের একটি পরিচিত একটি ইকুয়েশন এটা আমাদের মেনে নিতে পারছি কিন্তু হেয়ার হেয়ার আমাদের আইগেন ভেক্টর যেটা আসছে সেই আইগেন ভেক্টরটা হচ্ছে জিরো বাট আমরা জানি আমাদের আইগেন ভেক্টর কখনো জিরো হতে পারে না কান্ট বি জিরো দ্যাট মিন্স আমাদের এই ইকুয়েশনটা ফুলফিল করছে না কন্ট্রোডিক্টরি তো আমরা এই সলিউশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না তার জন্য আমাদেরকে একটু ডিফারেন্ট টাইপ সলিউশন খুঁজতে হবে তো সেই ডিফারেন্ট টাইপ সলিউশনের জন্য তো কাম আপ উইথ দিস প্রবলেম আমরা যদি আমাদের এক্স টুকে ডিরেক্টলি ইটা টি ই টু দি পার ল্যামডা টি না ধরে তার সঙ্গে প্লাস আকারে আরও একটি আইগেন ভেক্টর সংবলিত টার্ম ধরি তাহলে কি আসে আমরা সেটা দেখব যে আমাদের এটার পার্সনের সঙ্গে আমি আরও কিছু যোগ করে দিয়েছি এই ক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েট করলে আমাদের কন্ডিশনটা কি আসছে আমাদের টার্ম ছিল এক্স প্রাইম এ এক্স এই ক্ষেত্রে যদি আমি সেম জিনিসটা করি এই পার্সনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে আমি এক্স প্রাইমে লিখবো অ্যান্ড হেয়ার এ এক্স তাহলে এই পার্সনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে লিখতে পারছি ই ল্যামডা
इक्वल्स टू एखे हम ए एंड हेयर होल पोर्सन इज एक्स तो एखे हमें ये दोटो टर्म संगे जी जो कर दी तो हमें ए पीटू दी पर लैमडाटी ये लिखते परि एम सेम क्चटा आर करब सेम क्चटा आर करब दैट मीस हमें ये लाइफ टर्म कन्फिशनगुल आर इक्ुएट कर ट्राई करब तो एखान जी टी टू दि पावर लैमडा टी एर कोफिसियंटो इक्ुएट करी टी टू दि पावर लैमडा टी एटार कोफिसियंट एंड हेयर टी टू दि पावर लैमडा टी दिस वन दैट मीस नीटा लैमडा इक्ुअल्स टू हेयर ए इटा इटा एक इक्ुएशन पासी एंड सेकेंडलिंग टर्म आज है इ टू दि पावर लैमडा टी एम जो टर्मटा के लिए तो हमें कि लिखते परि हमें एखान लिखते परि एखे एक आज इटा प्लस एखे पी लैमडा पी लैमडा इक्ुअल्स टू ए इ टू दि पावर लैमडा टी दैट मीस इक्ुअल्स टू ए पी एटे एक सेकेंड इक्ुएशन तो फार्ष्ट इक्ुएशन के मडिफाई कर नर्माली लिखते परि ए लैमडा आई इटा इक्ुअल्स टू जिरो दोपास लैम इटा कमन नहीं तो ये हमारे एक आई गें फैक्टर फैक्टर कंडिशन एक फुलफिल कर एंड सेकेंड इक्ुएशन थे कि लिखते परि जेहतु हमारे पी दोटोते ही आज है एखान जो पी कमन नहीं ए माइनस लैमडा आई पी इक्ुअल्स टू हम लिखते परि इटा दैट मीस हमें जो टर्म टे ए पास नहीं आसि तो हमें ए माइनस लैमडा आई पी इक्ुअल्स टू इटा तर मैंने जो सेकेंड आई गें फैक्टर बेरोच्चे से भाव बेर करते दिस वन इज आवर फार्ष्ट आई गें फैक्टर आई गें फैक्टर एंड पी इज आवार सेकेंड आई गें फैक्टर सेकेंड आई गें फैक्टर तो ये पीटा के लिए कि भाव बेर करते तो इक्ुएशन यूज कर इटार मान फार्ष्ट आई गें फैक्टर बेर करब एंड सेकेंड आई गें फैक्टर बेर करबाद इक्ुएशन यूज कर दैट मीस जेखने इक्ुएशन एखे रईट साइड जिरो ना हमारे फार्ष्ट आई गें फैक्टरटार भूटा बस एंड ये सल्व कर ले कन्ट्रोडिक्शन पासीना दो सल्यूशन एक्सैक्टलि पे जा यूज कर जो जेनारे सल्यूशन लिखी तो हमें आप लिखते परि जेनारे सल्यूशन लिखते परि सी वन एक्स वन सी टू एक्स टू हम सी वन टू कन्सटैंट तो एक्स वन की छिल इटा इट दि पावर लैमडा टी प्लस सी टू सी टू तरह संगे हमें एक्स टू हमें कि नहीं एक्स टू नहीं इटा टी इ टू दि पावर लैमडा टी तरह संगे प्लस आकार एक वेक्टर पी इ टू दि पावर लैमडा टी एंड यटाई है जेनारे सल्यूशन फर रिपिटेड रूट्स तो ये एन एक प्रब्लेम सल्व करब दे आज एक इनिशियल भैलू प्रब्लेम एंड हेयर ये डिफेन्सिएटेड फर्म कफिसियंट एंड एक्स वेरिएबल तो ये जो सल्व करी फार्ष्ट जे क्षेत्र सब समय करगेन भेक्टर इक्ुएशन यूज कर सरि आई गें व्यलू बेर करब इक्ुएशन यूज कर लिखते परि हमें नर्माल सेभेन माइनस लैमडा वन माइनस फोर थ्री माइनस लैमडा इक्ुअल्स टू जिरो ये तो सल्व करा जा खूब इजी नियम ये सब समय सल्व कर आसि तो ये सीम्प्लीफाई कर लिखते परि तो ये जी इजी को लिखी तेल यह लिखते परि एखान दोटो सल्यूशन पासी एक हमारे कमन नीले माइनस फाइव माइनस फाइव कमन नीले एखे माइनस फाइव दैट मीस हमारे दुई क्षेत्र क्योंकि स्कोयर फर्मे लिखते परि माइनस फाइव ही आसोर फर्मे लिखते परि तर मैं एखे लैमडार भैलू है फाइव दोटोई फाइव एंड थे आई गें भैलूर रिपिटेड फर्म लैमडार भैलू आई गें भैलू पे एखंड आई गें फैक्टर बेर करब जेहतु एखे रिपिटेड भैलू तर मैं भेक्टर एक डिफरेंट बैक टू आगे जो देखल से भाव बेर करब दैट मीस फर लैमडा इक्ुअल्स टू फाइव हमें फार्ष्टे इटा बेर करब यटार जो हमें इटा है इटा वन इटा टू हमारे फार्ष्ट आई गें भेक्टर बेर करब जो इटा यटार जो आप लिखते परि यटार जो आप लिखते परि सेभेन माइनस फाइव वन माइनस फोर थ्री माइनस फाइव इटा वन इटा टू इक्ुअल्स टू जिरो जिरो तो एखान के मडिफाई कर लिखते परि टू वन माइनस फोर माइनस टू इटा वन इटा टू इक्ुअल्स टू जिरो जिरो तो एखान जेको एक इक्ुएशन नहीं क्या कर लेम भैलू ही पाता हमें इक्ुएशन फर्म एट लिखते परि टू इटा वन प्लस इटा टू इक्ुअल्स टू जिरो दैट मीस एखान इटार भैलू पासी इटार टू इक्ुअल्स टू माइनस टू इटा वन तर मैं फ्री भेरिएबल हिसेबी जो इटा वनर मान धरे नहीं 
এটা ওয়ান ইকুয়ালস টু যদি আমি ওয়ান ধরে নেই এক্ষেত্রে আমি জিরো ধরবো না এক্ষেত্রে যদি আমি জিরো ধরি তাহলে আমার এটা ওয়ান এটা টু দুটোর ভ্যালুই জিরো আসবে যেটা আমাদের আইগেন ভেক্টরকে স্যাটিসফাইড করে না তো আমি ওয়ান ধরে নিলে আমি এটা টু এর ভ্যালু পাচ্ছি মাইনাস টু তাহলে আমি এটা ভেক্টর আইগেন ভেক্টর লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টু এটা আমাদের ফার্স্ট আইগেন ভেক্টর আমাদের সেকেন্ড আইগেন ভেক্টরটি বের করতে হবে দ্যাট মিন্স পি বের করতে হবে দ্যাট মিন্স এখন আমরা টু ফাইন্ড পি আমরা আমাদের এই ফার্স্ট আইগেন ভেক্টর উই নিড টু সলভ আমাদের ফার্স্ট আইগেন ভেক্টরটা কি ইউজ করব উই নিড টু সলভ আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল সেটি ছিল আমাদের এ মাইনাস ল্যামডা আই পি ইকুয়ালস টু ইটা এখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমাদের সেকেন্ড আইগেন ভেক্টর পিটাকে বের করব তাহলে যদি আমি এ মাইনাস ল্যামডা এই ফর্মটা লিখি আমাদের ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সটি যা ছিল এভাবে লিখতে পারি যে আমাদের ম্যাট্রিক্সটি যা ছিল তার সঙ্গে থেকে আমাদের ল্যামডা মাইনাস করলে এই ফর্ম তার সঙ্গে আমাদের সেকেন্ড আইগেন ভেক্টর পি ওয়ান পি টু অ্যান্ড হেয়ার নট জিরো হেয়ার আমাদের এখানে রাইট সাইডে ইটা বা ফার্স্ট আইগেন ভেক্টরটার মান ভ্যালু এই যে সিস্টেম বা ফর্মুলা ইকুয়েশন এখান থেকে আমরা এখন আমাদের পি ওয়ান অ্যান্ড পি টু এর মান বের করব এটাকে আমরা সিম্প্লিফাই করলে আমরা আবার লিখতে পারি ওয়ান টু মাইনাস ফোর মাইনাস টু পি ওয়ান পি টু অ্যান্ড হেয়ার ওয়ান মাইনাস টু এখান থেকে কিন্তু আমরা একটু দেখলেই বুঝতে পারবো যে আমরা কিন্তু সেম ইকুয়েশনটাই পাবো এখানে পি ওয়ান প্লাস টু পি ওয়ান প্লাস পি ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান আবার এখান থেকেও যদি আমি এই সেকেন্ড ড্রোটা ইউজ করে যদি ইকুয়েশন লিখি তাহলে কিন্তু আমরা সেম ইকুয়েশনই পাবো এখানে টু দ্বারা ডিভাইড করলে মাইনাস টু দ্বারা সব জায়গায় টু ওয়ান ওয়ান পাচ্ছি তার মানে আমরা যে কোনো একটাকে নিয়ে লিখতে পারি টু পি ওয়ান প্লাস পি টু ইকুয়ালস টু ওয়ান এই ক্ষেত্রে তার মানে এখান থেকে পি টু এর ভ্যালু বের করতে পারি পি টু ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস টু পি ওয়ান তো এখান থেকে এগেইন ফ্রি ভেরিয়েবল ফ্রি ভেরিয়েবল হিসেবে যদি আমরা পি এর পি ওয়ানের একটা মান নিয়ে নিই তাহলে আমরা পি ওয়ানের মান নিচ্ছি এই ক্ষেত্রে জিরো যেহেতু জিরো নিলেও আমাদেরকে পি টু এর ভ্যালু জিরো আসবে না কখনোই এখানে প্লাস মাইনাস আছে তো পি ওয়ানের ভ্যালু যদি আমি জিরো নিই তাহলে আমাদের পি টু এর ভ্যালু আসছে ওয়ান মাইনাস জিরো দ্যাট ইজ ওয়ান এখান থেকে আমরা যে পি ভেক্টর সেকেন্ড যেই আইগেন ভেক্টরটা পাচ্ছি তা হচ্ছে জিরো অ্যান্ড ওয়ান যেহেতু আমার আইগেন ভেক্টর পেয়ে গেছি অ্যান্ড ভ্যালু আছে তো আমরা এখন জেনারেল সলিউশনটি লিখে ফেলতে পারি এই ফর্মুলাটা ইউজ করি আমরা লিখব এখানে আমাদের সি ওয়ান ই টু দি পাওয়ার ল্যামডাজ সবসময় ফাইভ টি অ্যান্ড আমাদের আইগেন ভেক্টর ওয়ান ইটা বা ওইটা ইটা এর মান ছিল ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস টু এটা আমরা লিখলাম তার সঙ্গে প্লাস সি টু অ্যান্ড হেয়ার আমাদের টি অ্যান্ড তার সঙ্গে ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা ই টু দি পাওয়ার ফাইভ টি অ্যান্ড আমাদের ভেক্টরটা এখানে আমাদের হবে ইটা প্লাস তার সঙ্গে ই টু দি পাওয়ার ফাইভ টি অ্যান্ড হেয়ার জিরো ওয়ান আমাদের সেকেন্ড আইগেন ভেক্টর দিস ইজ আওয়ার অ্যান্সার বাট দিস ইজ আওয়ার ইনিশিয়াল ভ্যালু ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম তো আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু দেওয়া ছিল টু মাইনাস ফাইভ এই ভ্যালুগুলো যদি আমি এই ইকুয়েশনে বসাই টি এর ভ্যালু যখন জিরো তখন যদি এক্স হবে টু যখন আমার ই টি এর ভ্যালু উপরে জিরো হবে সবসময় যদি টি এর ভ্যালু জিরো এই পোর্শনটা জিরো এই পোর্শনটা যেহেতু টি ইন্টু আকার আছে হোল পোর্শনটাই জিরো এখান থেকে এই পোর্শনটা জিরো তার মানে সি ওয়ান সি ওয়ান অ্যান্ড হেয়ার সি টু জিরো বাট এই পোর্শনে যেহেতু টি এর ভ্যালু জুড়ে এটা ওয়ান দ্যাট মিনস এখানে জিরো তার মানে হোল পোর্শনটাই জিরো জিরো ইন্টু ইটু দি পাওয়ার জিরো ওয়ান এখানে তো টি জিরো আকারে আছে তার মানে পুরো পোর্শনটাই জিরো অ্যান্ড হেয়ার এটা আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশান অ্যান্ড সেকেন্ড ইকুয়েশান মাইনাস ফাইভ যখন আমাদের সেকেন্ডলি মাইনাস টু সি ওয়ান ইটু এই ভ্যালু জিরো তার মানে ওয়ান মানে মাইনাস টু সি ওয়ান এখানে আমাদের টি এর ভ্যালু জিরো তার মানে এত এই পোর্শনটা আমরা ক্যালকুলেট করবই না কখনো এখানে আমাদের ওয়ান ইন্টু এই পোর্শনটা ওয়ান ওয়ান ইন্টু ওয়ান সি ওয়ান প্লাস সি টু এখানে আমরা দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি দুকেশন ইকুয়েশন সলভ করলে আমরা এখান থেকে ইজিলি জানতে পারছি সি ওয়ান ইকুয়ালস টু টু এই সি ওয়ানের মান যদি আমি এখানে বসাই তাহলে আমি সি টু বের করে ফেলতে পারি সি টু ইকুয়ালস টু মাইনাস ফাইভ প্লাস টু ইন্টু সি ওয়ানের মান দ্যাট মিন্স মাইনাস ফাইভ প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি সি ওয়ানের ভ্যালু টু অ্যান্ড সি টু এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখন এই ভ্যালুগুলোকে আমি আমাদের এক্স এর জায়গায় সি ওয়ান অ্যান্ড সি টু এর জায়গায় বসাবো তাহলে আমরা এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু কী পাচ্ছি এক্স ইকুয়ালস টু সি ওয়ান
t e to the power 5t 1 minus 2 eigen vector tashwangya amader ki chilo plus e to the power 5t second eigen vector 0 1 এখন এটাকে আমরা আরেকটু সিম্পলিফাই করে লিখতে পারি সেটাকে আমি এই যে জাস্ট सेम सेम জিনিসগুলো কমন নিয়ে নিব এখান থেকে আমি সবগুলো থেকে e টু দি পাওয়ার 5t যদি কমন নেই তাহলে কি হবে e টু দি পাওয়ার 5t তাহলে আমাদের এখানে হবে এই 2 টা অবশিষ্ট আছে 2 ইনটু 1 2 এন্ড হিয়ার আমাদের এখানে অবশিষ্ট আছে -1 এন্ড t -1 ইনটু t -t ইনটু 1 দ্যাট मींस -t and here এখানে আমাদের এই পোরশনটা 0 তো ফার্স্ট আমাদের 0 পোরশনে আমরা 1 অবশিষ্ট থাকে তো 1 গুণ করলে 0ই হবে এন্ড সেকেন্ড রো থেকে আমরা কি পাচ্ছি 2 ইনটু মাইনাস 2 দ্যাট मींस মাইনাস 4 এন্ড হিয়ার মাইনাস 1 ইনটু মাইনাস 2 মাইনাস 1 ইনটু যদি এখানে আমাদের t আছে তো মাইনাস 1 ইনটু যদি আমরা এখানে মাইনাস 2 গুণ করি মাইনাস 1 মাইনাস 2 দ্যাট 2 হচ্ছে তার সঙ্গে t দ্যাট मींस প্লাস 2t এন্ড হিয়ার আমাদের 1 into 1 that means इखने आमदे minus 1 कारण आमदे शामने होच्छे minus चिलो इखने plus 1 किन्तु आमदे शामने रे portion टेटे whole portion है minus चिलो minus 1 इटे के जो दिमी आर एक तो simplify करे तो हल्ला मी easily लिखते पर इटे दिपर 5 t equals 2 minus t and here minus 1 minus 5 that means 2 t minus 5 t and this is our answer for this solution तो आज के पर जन्तोई